Şimdi 11 bölü 25 kesrinin, bunu 25'te 11 olarak da okuyabiliriz, 10 dalık sayıya nasıl çevrildiğini görelim. Ve bunu en yakın binler basamağına yuvarlayalım. Evet, bu kesir nedir? 11 bölü 25'tir. Yani şimdi diyebiliriz ki 11'in 25'e bölümünden 11 bölü 25, 11'in 25'e bölümü demek değil mi? 11'i 25'e bölüyoruz. 11'i 25'e böldüğümüz zaman ne çıkarsa, ne çıkarsa çıksın, 11 bölü 25'in ondalık temsili olacaktır. Ondalık sayı olarak karşılığı olacaktır. Birler basamağından sonraki basamaklara geçelim şimdi. Onlar yüzler ve binler basamaklarında bölme işlemi yapalım. Şimdi virgülden sonraki 11'in oraya biraz sıfır ekleyelim. İleride ihtiyacımız olacak ve bölmeye başlayalım. 1 de 25 arıyoruz. Var mıdır? Yoktur. 11 de 25 yoktur. 110 da 25 vardır. 4 kere 25 kaç ediyordu? 100. 110 da 25 demek ki 4 kere var. 0 nokta 4 yazacağız. 4 kere 25 100 olur. Şimdi 110'dan 100'ü çıkartalım. 110 eksi 100 eşittir 10. Şimdi yukarıdaki bir diğer sıfırı da aşağı alalım. 100 de 25 kaç kereydi? 4 kereydi. 4 kere 25 100. Ve buradaki çıkarma işleminden de 0 elde edersiniz. Yani aslında bunu yuvarlamamıza bile gerek yok. Bu kesir 0.44'e eşitmiş. Bu kesin ondalık hali 0.0,44'müş.